शायद इन तीनों की मिली भगत होगी और उमेश भी इसमें शामिल हो गया होगा क्योंकि रवि करण के वकील ने ही उमेश की बेल करवाई या फिर इस बात के भी पूरे चांसेस हैं कि इन सब ने मिलकर यह चक्रव्यू रचा ठीक किया आपने बाबा पहले बेटा छोड़ गया अब भाई दूर होता जा रहा है आप ऐसा क्यों कह रहे भैया हम हैं ना आपके साथ भाई साहब रवि और करण तो बच्चे हैं लेकिन प्रकाश भाई को ऐसा नहीं करना चाहिए था पुलिस ने सिर्फ रवि और करण से नहीं मुझसे और अजीत से भी पूछताछ की पता नहीं ऐसा कौन सा डर है उन्हें जो पूछताछ में सामने आ जाएगा आपको याद है भाई साहब कैसे उस दिन मोहित और करण एक दूसरे के आमने सामने थे अगर तेरी वजह से सौदा टूटा ना तुझे मुझे इसमें मत घसी किए साहब मुझे कोई बदला नहीं लेना है ना मैंने कोई बदला लिया है साहब मैं समझ चुका हूं साहब सब कर्मों का फल होता है मैंने मेरा भुगता उन लोगों ने अपना नहीं नेटवर्क तू नेटवर्क लाल है कोई बाबा नहीं है ये तुझे याद है या मैं दिलाऊं याद है साहब लेकिन जब से पैर धीमे चल रहे ना साहब तब से दिमाग तेज चलने लगा सब समझने लगा हूं अच्छा बुरा इसलिए ये चोरी चकारी सब छोड़ दिया मैंने चोरी छोड़ दी लेकिन नेरा फेरी वो तो नहीं छोड़ी ना तूने अपने दोस्तों का साथ तो नहीं छोड़ा तूने हाल खबर तो बराबर लेते रहते तुम दुश्मनी तो मोल नहीं ले सकता ना साहब तो हाल खबर ही लेता रहता हूं हालांकि जब उनसे बात होती है तो उन्हें भी समझाता हूं कुछ नहीं रखा भाई इसमें सुधर जाओ बहुत बकवास सुन ली तेरी अब सीधे सीधे बोल रघो नंदो कहा है उन दोनों से कॉन्टेक्ट किया था ना तूने क्या फिर नमलपुरा का उमेश में शामिल है इसमें कौन उमेश था उमेश ठाकुर इसकी तब तक खातिरदारी करो जब तक ये सच ना होते ये नंदू और रघु भोपाल में अरेस्ट हुए थे कुछ एक महीने पहले बेल पे बाहर हुए पल्लवी तुम भोपाल जाओ रघु और नंदू से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन पता करो और जिस केस में ये अंदर हुए थे उस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से भी मिले इस बात के पूरे चांसेस हैं कि उनमें से कोई ना कोई इनके कॉन्टेक्ट में जरूर ओके सर नेटवर्क खुद हिस्ट्री शीटर है रघु और नंदू से कॉन्टेक्ट करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं लेकिन अगर ये काम रवि और करण ने करवाया है तो सोचने वाली बात यह है कि ये दोनों इतने खतरनाक सुपारी कलर से कैसे मिले होंगे सर वो अमित तोमर इन दोनों का एडवोकेट सो वो एक क्रिमिनल लॉयर है वो जानता होगा रघु नंद को शायद वहां से मदद मिली मामा जी चाय मामा जी आप अभी तो कोठे नहीं मामा जी मामा जी मामा जी उठिए अजीत मां जल्दी आइए मामा जी उठिए ये अचानक भैया को क्या हो गया कहा लेके गए उनको मामा जी मामा जी आप घबराइए मत मामा जी जल्दी ठीक हो जाए एक तरफ पुलिस सामने आने वाले हर एक एंगल को टटोल रही थी और वहीं दूसरी तरफ बलवंत चौहान अस्पताल में अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहे थे रघुवंशी और चौहान परिवार के लिए घड़ी बहुत मुश्किलों से भरी थी और बादल का परिवार भी कई मुसीबतों से संघर्ष कर रहा था हम बहुत परेशान है गुप्ता जी अगली किस्त के लिए कुछ तो मोहलत दीजिए पिछली चार किस्तें भी बाकी है बादल ने कहा था की एक हफ्ते के अंदर सारी किस्तें चुका देगा लेकिन आपको पता है ना बादल के साथ क्या हुआ हम अभी भी उस दुख से इसीलिए हम इतने दिन रुके रहे लेकिन अब और नहीं रुक सकते पिछली बार भी जब आपके खेत में आग लगी थी तब हमने सब किया था ना अब आपकी मुसीबत देखने जाऊंगा ना तो मैं खुद मुसीबत में आ जाऊंगा गुप्ता जी मैं आपके पैर देखिए देखिए विनायक जी प्लीज इन सबसे कोई फायदा नहीं है मेरे हाथ से चीजें निकल चुकी है मुझे खेत से ट्रैक्टर ले जाना है प्लीज चाबी दीजिए दीजिए प्लीज दे दे बेटा दे दे और यहां के पंजा गैंग के बीच काफी वक्त से गैंगवार चल रहा है आज दिन दोनों गैंग के लोग एक दूसरे को निशाना बनाते हैं पर एक तरह से देखा जाए तो हमारे लिए अच्छा है कचरा खुद बखुद साफ हो रहा है लेकिन इस बार ये हमारे लिए गुड न्यूज नहीं हमारे डबल मर्डर केस में रघु और नंदू किलर है और उन दोनों के स्टेटमेंट हमें मास्टर तक पहुँचा सकते हैं मैंने अपने इन्फॉर्मर्स को अलर्ट कर दिया 
कुछ होने से पहले हमें दोनों की इन्फॉर्मेशन निकालनी हो और उन्हें जिंदा ही पकड़ना हो आपने किसी अमित तोमर का नाम सुना है एडवोकेट है रघु और नंदू केस में कभी आयो यहाँ पे मिलने आप फिल्म बहुत देखते हैं क्या इंस्पेक्टर साहब कहानी तो पूरी फिल्म बना लिया आपने लेकिन मुझे फिल्मों का शौक नहीं है मैं कानून के दायरे में रहकर अपने क्लाइंट्स को सलाह देता हूँ और उन्हें प्रोटेक्ट करता हूँ उन्हें क्रिमिनल्स के नाम और नंबर नहीं देता अपने काम को लेकर ऑनेस्ट हूँ और रहा सवाल करण और रवि का तो अगर मुझे लगता ये दोनों अपराधी हैं या इन दोनों ने किसी भी अपराध के बारे में मुझसे बात की होती तो मैं इनका केस लेता तक नहीं आपका शक गलत है मुझ पर भी और मेरे क्लाइंट्स करण और रवि पर भी कमाल है तुम्हारे साहब आपने एक वकील होकर फैसला सुना दिया बेगुना साबित कर दिया दोनों को थोड़ा इंतजार तो कीजिए अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है कंप्लीट नहीं हुई है अभी तो बहुत सारे चेहरों से नकाब उतरना बाकी है सुपारी के लज हाँ नंदू और रघु ये दोनों मध्य प्रदेश के कुख्यात किलर्स हैं बादल और मोहित को मारने के लिए इन दोनों को हायर किया गया था दस से बारह सेप्टेम्बर के बीच ये दोनों यहीं पालीपुर के एक लॉज में रुके थे पर सर मेरा भाई बहुत ही सीधा लड़का था उसने किसी का क्या बिगाड़ा था जो कोई इतने खतरनाक लोगों को उसे मारने के लिए भेजे बस करो अजीत मोहित कोई बच्चा नहीं था और उसी ने बादल को बिगाड़ा था और सर बादल ऐसा था ही नहीं कि वो किसी शादीशुदा लड़की को लॉज में मिलने बुलाए मोहित ही उसको बहकाते रहता था प्यार के किस्से सुना सुना कर उसका दिमाग खराब करता रहता था ताकि वो प्रीति से मिलता रहे और अब पता चल रहा कि मोहित की किसी से दुश्मनी थी जिसकी वजह से मेरा भाई मारा गया जया तू चुप हो जा मेरा मुंह बत खुलवा तेरा भाई भी कोई दूध का धुला नहीं था नेटवर्क की टांग किसने तोड़ी थी और मेरे भाई को भड़काया किसने था नेटवर्क की टांग तोड़ने के लिए तुम्हारे भाई मोहित ने साले को छोड़ना मत ओ साहब कब तक यही बैठा के रखोगे बोला ना कुछ नहीं किया साहब साहब मेरी बात सुनो मैंने कब का ये बुरे काम छोड़ा चुप करना जाके बैठ जाओ पे ओ साहब बड़े साहब से बात करो ना बोला चुप जाओ बैठ ओ साहेब साहब मेरी बात तो सुनो ओ साहेब बलवंत भैया ने अपना बेटा खोया है कैसे भूल रहे हैं आप कि मोहित तब वापस नहीं आएगा मुझे भी दुख है इस बात का लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अपने बेटों की कुर्बानी दे दूं मैं उनकी तरफदारी करने से पहले तुझे सोचना चाहिए कुछ तो लिहाज कीजिए उनकी तबीयत का बलवंत भैया अस्पताल में है बेटा तो खो ही चुके हैं और अब भाई भी उनका साथ नहीं दे रहा तो उनकी सासे भी उनका साथ छोड़ रही है नंदू और रघु के भी दर्शन होंगे चाचा होंगे इस बार पांच देशी कट्टे और गोलियों का चढ़ावा मांगा है दोनों ने कुछ घमासान होने वाला है आंखें खुली रखोगे तो दर्शन भी होंगे रभी करण उमेश और दीपक सब पर वॉच रखे हुए हैं सर और सर हमने इन चारों के कॉल रिकॉर्ड्स भी बारीकी से स्कैन किए लेकिन हमें कोई भी ऐसा सस्पिशियस नंबर नहीं मिला जो कि रघु नंदू या फिर हमारे डेटा में मौजूद किसी सुपारी किलर का हो और नटवर भी अपनी बात पे आ रहा है सर कांस्टेबल गिरधर को भी नटवर और उसके पुराने कॉन्टेक्ट की खबर निकालने के लिए काम पर लगा दिया ये रहा मेरा इक्का ये लीजिए मैडम आपकी चाय भैया ने मेरी शादी तो करवा दी तुमसे दूर कर दिया उस घर में एक एक मिनट मेरे लिए जंग है मुझे घर वापस जाना अच्छा ही नहीं लगता वहां रहकर भी बस हमारे बिताए हुए वक्त के बारे में सोचती रहती बादल मुझे अपने साथ ले चलो मुझे वहां नहीं जाना है दूर तो मैं भी नहीं रहना चाहता तुमसे तो फिक्र मत करो मैं कुछ करता इस बार हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा तुम्हारा भाई भी नहीं तुम लोग चाय पियो एक मिनट में आपने पत्ते देख <coughs> भाभी सुना है आप और बादल अच्छे दोस्त थे और ये भी सुना है कि दोस्ती काफी पुरानी थी अरे घबरा ही मत जी पको नहीं पता हम बताएंगे भी नहीं बेफिक्र रहिए आप डॉक्टर ने कहा है कि आपको बहुत जल्दी डिस्चार्ज कर देंगे भैया 
कैसे हैं आप भैया मुझे माफ कर दीजिए भैया वो कोठी जायदाद मुझे कुछ नहीं चाहिए बस आप जल्दी से अच्छे हो जाइए और घर आ जाइए मामा जी आपको भले ही नहीं चाहिए पर रवि और करण उनका क्या हेलो ये तो हद ही हो गई सर पहले आप हमारे पीछे पड़े थे अब हमारे वकील साहब पर भी शक कर रहे हैं शक करना पेशा है हमारा सच निकालने के लिए पहले हम शक करते हैं फिर समझाते हैं और अगर कोई नहीं समझे ना तो तभी से कुटाई करते हैं अक्यूज बच नहीं सकता हमसे चाहे वो कितने भी दूर चुका सर कहीं ऐसा ना हो कि अक्यूज आपके सामने ही बैठा हो और आप दूर ही देखते रह जाए जो भी बोलना है खुल के बोल अजीत रघुवंशी आपके नजदीक ही है सर मोहित का कजन हाँ सर वो ही लौता अजीत रघुवंशी और उससे तुम्हारी क्या दुश्मनी है जो उसका नाम ले रहे हो कोई दुश्मनी नहीं है सर पर आपकी उससे खास दोस्ती हो गई है सवाल तक नहीं कर रहे आप लोग शक की सुई तो घुमाइए उसकी तरफ पुलाड़ी पर पैर मारने का शौक है तुम्हें रवि अच्छा खासा है ध्यान हटाता तुम लोगों पर से पुलिस को दोबारा ऐसे मत छेड़ना तकलीफ हो सकती है तुम दोनों को सर अजीत का नाम सिर्फ हमें भटकाने के लिए लिया जा रहा है मुझे भी ऐसा ही लग रहा है पल लेकिन एक बात तो है अजीत ने खुद सामने से आकर हमें कोई बात नहीं बताई ना तो जमीन जायदाद को लेकर झगड़े के बारे में ना ही नेटवर्क के साथ हुए झगड़े के बारे में ऐसा तो नहीं है कि ये जानबूझकर अनजान बन रहा है उठ खबर मिली ससुराल वाले आ रहे जल्दी जल्दी चल तुम बाहर से घेरा डालो हम लोग अंदर जाते हैं मैं बलवंत जी से मिलता हूं तुम आसपास पूछताछ करो क्या बात है आप परेशान क्यों हैं पुलिस आई है बलवंत भाई साहब से अकेले में पूछ रहे उन्हें हमारे सामने नहीं पर ऐसी कौन सी बात है जो वो हमारे सामने नहीं कर सकते आप अजीब शक कैसे कर सकते हैं सर जीत और मोहित तो सगे भाइयों से भी बढ़ कर थे बलवंत जी काफी प्रॉपर्टी है आपके पास रवि और करण में काफी लालच है आपकी प्रॉपर्टी को लेकर क्या अजीत के मन में ऐसा कुछ नहीं है मोहित ने जायदाद को लेकर अजीत के बारे में कभी आपसे कुछ कहा कभी कोई झगड़ा हुआ हो मोहित और अजीत के बीच आप कुछ बता सकते हैं मनहूस है यह जायदाद और आप मेहरबानी करके अजीत को रवि और करण से मत आगे अजीत सीधा साधा और पारिवारिक लड़का है मेरी बहन और बहनों ने उसे खुदार बना सिखाया है कुछ मिला सही अजीत इंसान है या फरिश्ता लोग भगवान में भी बुराई ढूंढ लेते हैं लेकिन इस अजीत की कोई बुराई नहीं कर रहा है लेकिन फिर भी मैंने गिरधर को बोला है अजीत की दुकान के आसपास बात करने के इंस्पेक्टर संदीप जाधव हाँ कौन बोल रहे हैं आपका शुभ चिंता जिसे आप और कानून दोनों पर भरोसा है मेरे पास एक इंफॉर्मेशन है मोहित चौहान के केस में आपके काम आएगी कॉलोन ने कुछ नाम बताया अपना शुभ चिंतक और कानून पर भरोसा रखने वाला मोहित और शिखा के बीच तलाशी है उनके बीच में एक ऐसा रिश्ता है जो दुनिया ऐसी छुपा हुआ है तुम्हें कैसे पता कोई सबूत है तुम्हारे पास मैंने कहा ना मुझे आप पे भरोसा है आप खुद ही ढूंढ लेंगे किसी से खोलता सर ये रवि और करण का ही काम होगा खुद पर से शक हटाने के लिए अजीब को फंसा रहे हैं पहले डायरेक्ट अजीत का नाम लिया और अब उसकी बीवी को बदनाम कर रहे हैं सर एक काम की इन्फॉर्मेशन हाथ लगी है इसी गांव का एक आदमी है उसने बताया कि अजीत और मोहित के बीच सब कुछ ठीक नहीं था उसने दोनों को झगड़ते हुए देखा था अजीत भाई भूल जाओ उस बात को देख गुस्सा थूक दे अब हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है मोहित देख हर रिश्ते की ना एक मर्यादा होती है जिसे कभी भूलना नहीं चाहिए तूने वो मर्यादा पार कर दी 
तू भाई है इसलिए चुप पर दोबारा मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर में मत घुसना अजीब 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 मेरी बात तो सुन भाई कौन है वो जिसने अजीत के खिलाफ बताया मामूली सा किसान है सर हिम्मत करके उसने अजीत का नाम लिया है अब सामने आने की हिम्मत नहीं कर पाएगा शिखर अजीत से एक बार बात कर ली लेकिन ध्यान रहे विक्टिम की फैमिली है सर आप लोग शिखा को ऐसे कैसे उठा के ले सच जान ले और वो हम जान चुके हैं जो अब तक तुमने हमसे छुपाया सच तो हम जान चुके हैं शिखा बस तुम्हारे मुंह से सुनना बताओ मां 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 किधर है पिताजी के साथ मंदिर गई और अजीत वो तो दुकान पर होगा ना मतलब घर पर कोई नहीं नहीं मैं अकेली बाल काफी लंबे हैं तुम्हारे जब भी छत पर बाल सुखाती हो कसम से मेरी नजर ही नहीं हटती तुम पर से भोली मत बनो देखा है मैंने हमेशा मेरे वर्जिश के वक्त ही तुम बाल सुखाने आती हो छुप छुप कर देखती हूँ मुझे मुझे अच्छे से पता है तुम्हें क्या चाहिए अगर मेरा छोना तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है तो ठीक है तुम जा सकते हो मुझे मेरी लाइफ के सबसे अच्छे और सबसे खास लोगों से ही धोखा मिला था कब पता चला तुम्हें अरे मोहित क्या कर रहे हो आप तो दस मिनट ही हुए सबको गए हुए वो वैसे भी आज शाम तक कोई नहीं आने वाला <laughs> नहीं मैम आप गलत कह रही हैं अजीत कभी मोहित का मर्डर नहीं करवा सकते उस दिन भी गलती हमारी थी लेकिन उन्होंने खुद को सजा दी चुप रहे और आज तक आज तक उस बारे में कोई बात नहीं निकाली क्या कहता मैं गुस्सा निकालता भी तो किस पे आखिरकार दोनों थे तो मेरे अपने ही ना और फिर शिखा और मोहित दोनों की आंखों में शर्मिंदगी थी पछतावा था तो मैंने मोहित और शिखा दोनों को उनके पछतावे के साथ छोड़ दिया और मोहित से कहा कि मेरी गैर हाजिरी में मेरे घर में ना आया करें अजीत बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूं माफी मांगने में भी शर्म आ रही है पता नहीं पता नहीं कैसे बहक गई थी कुछ माफ कर दो दोनों को माफ कर चुका था मैं माफ कर दिया था या फिर किस्सा जड़ से खत्म करने का मौका देख रहे थे आपको लगता है कि मेरे भाई को मैंने मारा है तो चढ़ा दीजिए सूली पे लेकिन जिन बातों को मैं भूल चुका हूं ना उन्हें याद करूंगा और ना इस बारे में कोई सफाई पेश करूंगा बात मुझ तक थी इसलिए अब तक दबाए रखा लेकिन अब पुलिस जान गई है तो आप लोगों को किसी और से पता चले इससे बेहतर है कि मैं ही बहुत बढ़िया मतलब आज रात को एक्शन होगा एक्शन के लिए तैयार है ना सारी बंदूकें तो जब्त हो गई अब कैसे लड़ेंगे पंजा गैंग से पक्का किसी ने खबर दी थी कि हम लोग गायत्री लॉज में खैर तू चिंता मत कर कल बाबू के लोग आ रहे हैं इंदौर से सामान लेकर उसके बाद पंजा गैंग की एक एक आदमी को दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे चारों ओर से घेर लिए क्या 
नंदू मारा गया किसने मारा सर और रघु कहा है रघु फरार हो गया ये पंजा गैंग का ही काम लगता है सर नंदू तो मारा गया लेकिन बादल और मोहित के केस को सॉल्व करने के लिए रघु का जिंदा पकड़ा जाना बहुत जरूरी है सर अपने गायत्री लॉज में जो छापा मारा था रघु और नंदू को पकड़ने के लिए वहाँ आपको जो सीसीटीवी मिला है उसके फुटेज को स्कैन करना पड़ेगा शायद उससे हमें कोई लीड मिल जाए पल्लव भी फुटेज आ गए नंदू और रघु दस दिन ऐसी गायत्री लॉज में रह रहे थे काफी सारे फुटेज हमें भिजवा था लेकिन इस गैंग वॉर के बीच रघु के जिंदा हाथ आने की उम्मीद ना के बराबर थी फिर जिनको सुपारी मिली थी उनमें से एक बंदा मारा गया अब हमारे पास ये सिर्फ रघु या उम्मीद है इससे पहले कि रघु को कुछ हमें किसी भी हालत में उस तक पहुंचना कि इसके खुलासे के लिए रघु का जिंदा हाथ लगना पुलिस के लिए बहुत जरूरी हो गया सुराग की तलाश में पुलिस ने लॉज से मिले सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू कर दिया था और साथ ही उस अज्ञात कॉलर की खोजबीन भी जारी थी जिसने मोहित और शिखा के अफेयर के बारे में बताया इससे जुड़े सभी संदिग्धों पर कड़ी नजर रखी जा रही थी सर भोपाल के गायत्री लॉज में जहां रघु और नंदू रुके थे उसके सीसीटीवी फुटेज में एक अजीब बात नजर आ रही है ये देखिए ये तो बादल है ये अपने कलर से मिल रहा है शायद बादल ने सुपारी दी तो फिर खुद बादल क्यों मारा गया और ये बादल रघु को कैसे जानता था खतरनाक कातिल से जब बादल क्यों मिलेगा यही सच है विनायक जी बादल मिला था उससे ये सब मोहित का ही किया दारा है मोहित की बातें सुन सुन के आज बादल की ये हालत हुई है अरे यार कितना टाइम लगाता है कब से वेट कर रहा हो तो वो मेरे जूते नहीं मिल रहे थे चल चल बादल रात में मोहित के घर जाता है उसे पिक करता है दोनों साथ में शराब खरीदते हैं और उसके बाद जब हुआ तालाब जाते हैं जहाँ पर पहले से ही रखु और नंदू मोहित का इंतजार कर रहे थे बादल को यूज किया गया होगा मोहित को झगुआ तालाब लाने के लिए या फिर शायद बादल भी इस प्लेन में शामिल थे दोनों तालाब पहुंचते हैं और वहां जाने के बाद मोहित को मार दिया जाता है और इस मर्डर के पीछे जो कोई भी है वो बादल को डबल क्रॉस करता है और सुपारी के लिए उसे भी मरवा देता है मास्टरमाइंड को बादल की जरूरत थी मास्टर माइंड बात अच्छी तरह से जानता था कि मोहित उसके कहने पर वहां नहीं आएगा सर मुझे ऐसा लग रहा है कि इन मर्डर के मास्टर ये रवि और करण है इन दोनों को बादल की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मोहित इन दोनों के कहने पर वहां कभी नहीं आता तो आप बोल रहे हैं कि हमने बादल को पैसों का लालच दिया और पैसों के लिए उसने मोहित को मरवा दिया फिर हमने बादल को मरवा दिया आप बोल क्या रहे हैं सर वो दोनों बचपन के दोस्त थे अगर बादल को ऐसा कुछ भी पता होता ना तो सीधा जाके मोहित को बताते और कोई क्यों मदद लेगा मोहित को मरवाने के लिए बादल की और बादल क्यों तैयार हो जाता आप बताइए बादल के पिता पर काफी कर्जा था ये बात तुम लोग जानते थे आप जानते हैं आपके बताने के बाद इंस्पेक्टर तोमर आ रहे हैं मेरे बेटे आपके किसी सवाल का जवाब नहीं देंगे जब तक वकील नहीं आ जाता तो बुला लीजिए क्योंकि कोर्ट में वकील की भी जरूरत पड़ेगी यहां पर हमें जो पूछना था वो हमने पूछ लिया अब आगे की पूछताछ लॉकअप में होगी वो भी टंडे के साथ मुझे रवि और करण के हर मोमेंट की इंफॉर्मेशन चाहिए जाता जरूरत पड़े तो और आदमियों को भी लगा दो काम पर और अर्जेंट में दोनों के कॉल रिकॉर्ड में निकलवाओ हेलो भाई रघुबर क्या अपडेट है सर मेरी भोपाल पुलिस से बात हुई है वो लोग काम पे लगे हुए हैं मैं भी बात करता हूँ हमें किसी भी कीमत पर ये रघु चाहिए
सेक्टर वो अननोन कॉलर शुभचंद तक उसने को नई इन्फॉर्मेशन दी है उसके मुताबिक मोहित का बादल की गर्लफ्रेंड प्रीति से भी अफेयर था पक्का है रवि और करण का ही काम ये लोग गोल गोल घुमा रहे हैं हमें ताकि हमारा इंटरेस्ट ध्यान हट जाए सर फोन पर तो ऐसा लगा नहीं कि इन तीनों में से किसी ने कॉल किया हो पर कॉलर जो कोई भी हो उसकी मोहित और शिखा वाली बात तो सच निकली जो किसी को पता नहीं थी और चांसेस है कि मोहित और प्रीति वाली बात भी सच हो शायद इसलिए बादल रघु से मिला हो फिर बादल क्यों मारा गया मोहित और प्रीति के अफेयर की वजह से ये सरासर झूठ है मैडम मेरा मोहित के साथ कोई अफेयर नहीं है मैं तो मुश्किल से उससे दो या तीन बार मिली थी तो फिर बादल सुपारी किलर से मिला क्यों था 6 सितंबर को बादल किलर से मिला और 11 सितंबर को दोनों बादल और मोहित मारे गए तुम्हारी आखिरी बार बादल से कब बात हुई थी बादल से मेरी आखिरी बार 7 सितंबर को ही थी बस कुछ दिनों की बात है मेरा जुगाड़ चल रहा है पैसों का बंदोबस्त हो जाए बाबू का कर्जा चुका दू फिर हम दोनों भाग चलेंगे तो बादल को कहीं से पैसे मिलने वाले थे लेकिन कहा से किस से ये उसने प्रीति को नहीं बताया था भाई साहब नटवर बोल रहा हूँ हाँ बोलो वो पुलिस आपके बारे में पूछ रही थी उन लोगों ने बहुत मारा भाई साहब लेकिन मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया कि बादल का खेत जलाने को आपने कहा है पिछली बार आपने पैसे दिए थे उससे तो पैर टूटने की भरपाई हो गई लेकिन भाई साहब पिछले एक हफ्ते से आपका नाम नहीं बताने की वजह से पूरा शरीर तोड़वा कर आ रहा हूं अब इसका डबल बोनस तो बनता है ना भाई साहब कब लेने आओ भाई साहब पुलिस अंधेरे में चारों दिशाओं में हाथ पैर मार रही थी लेकिन कहीं से भी उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी इस केस का सारा दारोमदार एक ऐसे शख्स के बयान पर टिक गया था जो खुद एक पेशेवर अपराधी था रघु चंदेल और आखिरकार पुलिस की कोशिशें कामयाब हुई और रघु पुलिस के शिकंजे में आ गया कस्टडी ट्रांसफर पेपर भोपाल पुलिस से बात हो चुकी है रघु को जल्द से जल्द देख रहा हूं हाँ तो साहब बोलिए आपसे कुछ बात करनी थी कब मिल सकते हैं हाँ बोलो नाम क्या सर अज्ञात कॉलर का मोहित ने जो कुछ किया उसके लिए मैं माफी मांगता हूं मामा जी आपको शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं गलती आपकी नहीं थी बेटा मामा जी आपने सब कुछ सोच समझ लिया है ना सब कुछ सिर्फ मोहित को देना ठीक रहेगा तो मैं तो चाहता हूं कि रवि और करण को भी कुछ दो और मोहित को बुरा लगेगा तेरे जैसा बड़े दिल वाला नहीं है अजीत मैं अपनी वसीयत बदलना चाहता हूं यह है एडवोकेट नवीन शुक्ला मिस्टर बलवंत चौहान के लॉयर कुछ सेंसिटिव पता चला तो मैं इनको आपके पास ले आया देखिए मैं आपको सब कुछ नहीं बता सकता क्लाइंट की प्राइवेसी का ख्याल करना होता है ये मर्डर केस है इसलिए बता रहा हूँ बलवंत चौहान ने अपनी वसीयत तैयार करके रखी थी जिसमें उन्होंने सब कुछ अपने बेटे मोहित के नाम किया था दूसरा कोई हिस्सेदार नहीं था लेकिन उस वसीयत में एक ऐसी कंडीशन है एक ऐसा क्लॉज है जो आमतौर पर कोई नहीं रखवा था कैसी कंडीशन कैसा क्लॉज आई एम सॉरी ऑफिसर वसीयत की बात है वो तो आपको बलवंत चौहान से ही पूछना होगा इंस्पेक्टर ये वसीयत के कागजात है साफ साफ लिखा है इसमें सब कुछ मोहित के नाम वसीयत में तो आपने सब कुछ मोहित के नाम ही लिखवा रखा है ये क्या बलवंत जी ये कैसी शर्त है कैसी शर्त क्या लिखा है इसमें पढ़िए अगर मोहित को कुछ हो जाए तो उसकी मौत के बाद मेरा सब कुछ मेरे बहन के पति कैलाश रघुवंशी के नाम कर दिया जाए बलवंत जी ये पेपर आपने खुद तैयार करवाए थे 
या फिर किसी को कहा था पेपर तैयार करवाने के लिए सर क्या पूछना है मुझसे क्या काम है बताइए ना आवाज बदल कर पीसीओ से कॉल करना है ये मोहित और शिखा को तलाशी है इन दोनों का कुछ ऐसा रिश्ता है जो दुनिया से छुपा हुआ है सर मैंने वो कॉल सिर्फ मोहित को बदनाम करने के लिए किया था उसी ने मेरे भाई को बहकाया था सर और उसी की वजह से आज बादल घर का कर्जा चुकाने के वजह एक शादीशुदा लड़के के पीछे पड़ा था ठीक मोहित की तरह सर इसलिए तूने अपने भाई को मरवा दिया नहीं सर मैंने किसी को भी नहीं मरवा मैंने सिर्फ फोन करके वो बताया जो मुझे सुनने में आया और कुछ नहीं लेकिन मोहित यार अपने भाभी के साथ अजीत को पता चल गया तो अब सोच के थोड़ी ना किया था बस हो गया प्यार तो ऐसे होता है ना और तू अपना देख प्रीति भी तो शादीशुदा है सर मैं चाहता था कि मेरा नाम सामने ना आया इसलिए मैंने छुपकर पीसी से फोन किया फिर प्रीति और मोहित का फिर वो कहां सुना तूने प्रीति ने तो नकार दिया सर प्रीति अपने शादी के बाद भी अपने पति को धोखा दे रही थी कल जाके सब वो मेरे भाई को भी धोखा दे सकती थी मैं चाहता था उसका भी नाम उछले उसकी भी बदनामी इसलिए मैंने दूसरा कॉल किया और मोहित और प्रीति की कहानी सुनाई अपनी कहानी सुनाना बंद कर और हमें ये बता मोहित और बादल के मर्डर के बारे में क्या जानता है तू सर वो अज्ञात कॉलर बादल का भाई जय था जय कह रहा है कि उसने सिर्फ मोहित और प्रीति को बदनाम करने के लिए सब किया और सर पलवी रघु को लेकर आ रही है उससे तो सब पता चल जाएगा लेकिन सामने से कोई कुछ नहीं बोल रहा अब ये रघु ही बताएगा कि कौन किसके साथ क्या करना चाहता है पर अजीत ने वसीयत में ऐसा क्यों लिखवाया कोई और बात नहीं थी सिर्फ सेफ्टी के लिए लिखवाया था पापा का नाम तो फिर ये बात बलवंत जी से क्या छुपाई क्योंकि तूने कभी माफ नहीं कर पाया तो अच्छी तरह से जानता था कि शिखा तुझसे ज्यादा मोहित को पसंद करती थी और तू देखने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था कोई पछतावा नहीं था उन दोनों को हाँ हाँ नहीं माफ कर पाया उन्हें मैं कैसे माफ करता मेरे मना करने के बाद भी मिलते थे बार बार मिलते थे कैसे बर्दाश्त करता मेरा भाई मेरी बीवी मेरे ही पीठ में बार बार खंजर घोप रहे थे और रही कहीं कसर इस बलवंत मामा ने पूरी कर दी मुंह से बेटा बेटा बोलते थे दिल से कभी माना ही नहीं बेटा तो मैं तो चाहता हूं कि रवि और करण को भी कुछ दो और मोहित को बुरा लगेगा मामा जी ने सब कुछ मोहित को दे दी मेरा जिक्र तक नहीं किया और वही बेटा मेरी ही बीवी के साथ सबने मुझे समझ क्या रखा है सारी कुर्बानियां मैं ही दू मेरी मां ने मेरे हिस्से का आधा प्यार मोहित को दे दिया उसका कोई बोल नहीं मैंने हमेशा उसे छोटे भाई की तरह संभाला उसका कुछ नहीं मोहित को कैसे मारा और बादल रघु तक कैसे पहुंचा हाँ गुप्ता जी आपको सारी किस्त मिल जाएगी अब मुझे मुझे कुछ और वक्त चाहिए हाँ वो क्या है ना कुछ महीने पहले मेरा खेत जल गया था तो इसलिए हाँ हाँ मैं करता हूँ हाँ मैं मैं जल्द से जल्द करता हूँ हाँ हाँ क्या हुआ नहीं माने बैंक वाले नहीं यार पांच लाख का कर्जा है ना हाँ इतना तो मोहित से मांग सकता है नहीं नहीं दोस्ती के बीच में पैसा नहीं लाना मुझे तो मैं एक जुगाड़ बताऊं पांच लाख कमाने का कैसा जुगाड़ कल मिल मुझसे कहा जब हुआ तालाब के पास बोलब क्या जुगाड़ है मोहित को जान से मारना है सब मैं करूंगा तू बस मेरा साथ दे क्या बकवास कर रहा है आ? मजाक कर रहा है ना तू नाटक मत कर तू अच्छे से जानता है कि मोहित शिखा के साथ क्या कर रहा है जानता हूं और ये मानता भी हो कि गलत है मैंने उसे समझाने की कोशिश की वो नहीं समझने वाला देख मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है मोहित के मरने के बाद बलवंत मामा की सारी जायदाद मेरी है तू बस मेरा साथ दे मैं तेरा पांच लाख का कर्जा भी उतरवा दूंगा सोचो देख मैं अपने दोस्त को नहीं मार सकता ठीक है और तू भी ये सब मत सोच नशे में तू तो डर मत हम लोग नहीं मारेंगे पेशेवर खून ही आएंगे उसे मारने के तू बस मोहित को यहां ले आ करेगा मेरा काम नहीं मैं ये नहीं कर सकता अपने दोस्त को मैं धोखा नहीं दे सकता ठीक है 
शुरू में बादल ने मना कर दिया लेकिन मैं जानता था कि इस दोस्ती को सिर्फ गरीबी ही तोड़ सकती है मुझे पता था कि बादल सर से लेकर पांव तक कर्जे में डूबा हुआ उस बारे में बात भी मत करना चाहिए मैं अपने दोस्त को धोखा नहीं दे सकता देख मुझे तो मेरे भाई पत्नी सब ने धोखा दिया तो दोस्त क्या चीज है और कल को अगर तेरा बाप कर्जे में मर गया तो अचार डालेगा दोस्ती का मोहित सिर्फ अपना फायदा देखता है तो अपना फायदा देख चल सात लाख दूंगा तुझे बोल देख अब तू सोचने लगा चल तेरे लिए आठ लाख कर्जा चुकाने के बाद भी तीन लाख बचेंगे तेरे पास सोच के बताना आखिर इतने सालों की पक्की दोस्ती में दरार आ ही गई क्या सोचा फिर तैयार हूं मैं लेकिन दस लाख लूंगा और जायदाद का एक हिस्सा मेरा मंजूर मैंने एडवांस देने के बहाने जानबूझकर बादल को रघु के पास भेजा अजीत ने बादल को भेजा था हमें उसी से पैसे मिले थे तू रघो नंदू जैसे क्रिमिनल्स तक कैसे पहुंचा कुछ साल पहले हमारे यहां एक लड़का काम करता था वो जानता था नंदू को फिर 11 तारीख को कैसे मारा 11 तारीख को मैं दुकान का कुछ सामान लाने के लिए जबलपुर के लिए निकला प्लान के मुताबिक बादल मोहित को झबुआ तालाब वाले जंगल के पास लाने वाला था बादल ये कौन सी जगह चल तो सही ए, क्या हुआ इतना चुप क्यों है क्या हुआ मैं बताता हूं क्या हुआ जीत तू तू यहां कैसे हे अजीत क्या है सब भाई हूं मैं तेरा और शिखा तेरी भाभी है समझाया था तुझे हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है उसे पार नहीं करना चाहिए तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए तो मेरे साथ तो बिल्कुल भी नहीं हे बा, बा, समझा नहीं से कुछ भी बोल रहा है हे भाई अजीत कसम से ऐसा फिर से कभी नहीं होगा बादल बोल रहा है कुछ भी बादल बादल मरवा दिया मैंने मोहित को अपने धोखेबाज भाई को रिश्तों की मर्यादा कुचल दी थी उसने अब उसका मरना जरूरी था बादल को क्या मारा ये क्या कर डाला हमने अरे पापे ये बाप अपने भाई जी से दोस्त को पैसों के लिए मार दिया कुछ बोल दूंगा नीचे ये पैसे अपना गुना कबूल कर लूंगा मोहित उठना मोहित 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 दोनों की लाश बाइक पे डालो और सोमबाग में जाके फेंक दो ध्यान रहे बाइक किसी के हाथ नहीं लगनी चाहिए मैं घर जा रहा हूं नंदू मुझे टाइम पे फोन करना और ध्यान रहे लोकेशन यहीं की होनी चाहिए कहीं जाना मत तो फिकर मत कर बादल के फोन से पहले जय को फोन करूंगा और उसके दस मिनट बाद तुझे लाशों को सोमबाग ले जाना और बादल के फोन से मुझे और जय को कॉल करने का मकसद सिर्फ इन्वेस्टिगेशन को गुमराह करना था तुझे क्या मिला दो दो जान लेकर आप नहीं समझेंगे सर जिसके साथ धोखा होता ना वही समझ सकता बस धोखा तो तूने भी दिया है अपनी माँ को उससे उसके दो दो बेटे छीन लिए एक को मरवा दिया और एक मरने तक जेल में रहेगा ये धोखा तेरी माँ को जिंदगी भर सताएगा मेरी परवरिश में कहीं कोई कमी रह गई थी खुद को दोष मत दे बीना ये सिर्फ और सिर्फ उनकी गलती है उमेश देख प्रीति तो कुछ बता नहीं रही है तू जानता है तो सच बता क्या प्रीति का उस लड़के से अफेयर था
अजीत रघुवंशी और सुपारी किलर रघु चंदेल को इस डबल मर्डर के लिए आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के जुर्म में अरेस्ट किया गया है फिलहाल दोनों जुडिशियल कस्टडी में सभी रिश्ते भरोसे की नींव पर टिके हुए होते हैं फिर चाहे वो कोई भी रिश्ता क्यों ना लेकिन इस केस की विडंबना ये थी कि यहाँ हर किसी ने अपने चाहने वाले का विश्वास तोड़ा मोहित ने अजीत की पत्नी शिखा के साथ अफेयर कर विश्वास खात किया अजीत के गुस्से और दुख को समझा जा सकता लेकिन उसने षड्यंत्र रचकर अपने ही ममेरे भाई की हत्या करवाई जिसे किसी भी एंगल से जायज नहीं ठहराया जा सकता उसके पास अपनी पत्नी शिखा और ममेरे भाई मोहित से अलग होने और रिश्ते को खत्म करने का विकल्प था लेकिन अजीत लालची बन गया उसने मोहित का कत्ल करके जायदाद हथियाने का रास्ता चुना अपनी इस मंशा को अंजाम देते हुए अजीत ने अपने ही परिवार को तबाह कर दिया उसने अपनी माँ से उनके दोनों बेटों को छीन लिया कहा जाता है कि हर फसाद की जड़ जर जोरू या जमीन इन्हीं तीनों में से कोई एक होती है लेकिन इसमें दोष जर जोरू और जमीन का नहीं बल्कि उस शख्स का होता है जो इन्हें हासिल करने के लिए अपनी इंसानियत खो बैठता है जज्बात में बहकर आवेश में आकर जुर्म का रास्ता इख्तियार कर लेना बहुत ही आसान और कमजोर विकल्प है जो आगे चलकर सिर्फ तकलीफ देता है अगर आपको पता चले कि आपका जीवन साथी आपको धोखा दे रहा है तो ऐसे हालात में उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना या उस रिश्ते को जबरदस्ती खींचना ये प्रॉब्लम का हल नहीं हो सकता है ऐसे वक्त में उचित यही है कि इंसान बिना किसी विवाद के उस रिश्ते से अलग हो जाए और जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करे बदला और विश्वासघात कभी किसी का भला नहीं करते ये एक के बाद एक आने वाली मुसीबतें हैं जिसका आखिरी अंजाम हमेशा तबाही लाता है गलत काम में की गई कोशिशों से कभी भी सुकून हासिल नहीं किया जा सकता और ना ही अपने खालीपन और नाकामयाबी के दर्द को दूसरों के बारे में बुरा सोचकर दूर किया जा सकता है अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं फिर मुलाकात होगी कल रात 11 बजे एक और नए केस के साथ और याद रखें क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं सतर्क रहें सुरक्षित रहें जय फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज